உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை சாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலை என தமிழகத்தில் களமாடி வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தமிழ் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைக்காகவும் போராடி வருகின்றனர் இன்றைய களத்தில் சிறுத்தைகள் பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் எழுச்சி தமிழரின் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமின்றி எழுச்சி தமிழரின் ஆணை கிணங்க களத்தில் சிறுத்தைகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம் சாதிய வன் கொடுமைகளை தடுக்க தமிழக அரசு கடமையான சட்டங்களை கொண்டு வந்து உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சேலம் ஆத்தூர் அடுத்து தழவாய்பட்டியில் தாழ்த்தப்பட்ட தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த பதிமூன்று வயது சிறுமியை அதே ஊரை சேர்ந்த தினேஷ் குமார் என்பவன் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து வெட்டி படுகொலை செய்தான் இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் தினேஷ் குமாரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் ராஜலட்சுமி கொலை வழக்கில் உரிய விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சிந்தனை செல்வன் துணை பொதுச் செயலாளர் வன்னியரசு நீட் எதிர்ப்பு போராளி சபரிமாலா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய தொல் திருமாவளவன் தமிழகத்தில் தற்போது நடந்து வரும் ஆட்சி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் சாதிய வன்கொடுமைகளும் அதிகரித்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டிய அவர் ஆட்சியாளர்கள் இதுகுறித்து எந்த கவலையும் இல்லாமல் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் சிறுமி ராஜலட்சுமி கொலை செய்யப்பட்டு பல நாட்களாகியும் தமிழக முதலமைச்சர் வாய் திறக்காமல் இருப்பது வேதனைக்குரிய விஷயம் என்று தெரிவித்த தொல் திருமாவளவன் பல்வேறு விதமான சாதிய வன்கொடுமைகள் தற்போது தலை தூக்கி உள்ளதாகவும் இதனை தடுக்க தற்போது உள்ள தமிழக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை எனவும் கூறினார் மேலும் உயிரிழந்த ராஜலட்சுமியின் குடும்பத்திற்கு இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கான காசோலையை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் விளங்கினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இதுபோன்ற சாதிய வன்கொடுமைகளை தடுக்க கடுமையான சட்டங்களை கொண்டு வந்து உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்கி குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று தொல் திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்தார் முதலமைச்சருடைய சொந்த மாவட்டம் என்று திரும்ப திரும்ப நாம சொல்லுவதால் முதலமைச்சர் மீது எதுவும் குற்றம் சுமத்துவதற்காக அல்ல தன்னுடைய சொந்த மாவட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட கொடூரங்கள் அரங்கேறாமல் இருக்க வேண்டும் என்கிற அக்கறை முதலமைச்சருக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதில் அவருடைய கூடுதல் கவனம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவரால் வந்து பார்க்க முடியாவிட்டாலும் கூட அவருடைய பிரதிநிதி யாராவது வந்து அந்த குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் சொல்லியிருக்க வேண்டாமா என்கிற இயக்கத்தால் தான் இதை சொல்லுகிறோம் அவருடைய பிரதிநிதி யாராவது போய் சந்தித்திருக்க வேண்டாமா ஆளும் கட்சியைச் சார்ந்தவர்களுக்கு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வாக்களிப்பதே இல்லையா திருமாவளவுக்கு வாக்களிப்பதை விட அதிமுகவுக்கு வாக்களிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை தானே அதிகம் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் அம்பேத்கரை ஆதரித்ததை விட காந்தியை ஆதரித்தவர்கள் தானே தலித்துகள் அதிகம் இது சமூகத்தில் இருக்கிற எதார்த்தம் தானே ஆக தலித்துகளின் ஓட்டு மட்டும் வேண்டும் இந்த பாதிப்பு நேரத்தில் அவர்கள் கண்ணீரை துடைத்து விடுவதற்கு ஒரு நிமிடம் உங்களால் செலவழிக்க முடியாதா சரி ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக இந்த கொலையை பயன்படுத்தலாம் என்கிற அடிப்படையிலாவது எதிர்க்கட்சியைச் சார்ந்தவர்கள் அந்த வீட்டுக்கு போய் ஆறுதல் சொல்லியிருக்க கூடாதா இடதுசாரிகளை தவிர வேறு யார் அந்த இடத்திற்கு வந்து போகியிருக்கிறார் நீங்கள் கேட்கலாம் இப்படிப்பட்ட வழிகளை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு எப்படி அந்த எதிர்க்கட்சிகளோடு இணைந்து நிற்கிறீர்கள் என்று கேட்கலாம் இப்படி ஒற்றை பிரச்சனைகளுக்காக மட்டுமே நாம் இந்த சமூக பிரச்சனைகளுக்காக மட்டுமே நாம் தேர்தல் களத்திலே முடிவெடுத்துவிட முடியாது ஆட்சி அதிகாரம் அரசியல் அதிகாரம் இல்லாத காரணத்தினால் தான் நீண்ட நெடு காலமாக ஒரு சமூகம் தொடர்ந்து ஒடுக்கப்பட்டு வருகிறது இவர்கள் தொடர்ந்து தொடர் ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாவதற்கு காரணம் பெண்கள் மீதான ஒடுக்குமுறைக்கும் தலித்துகள் மீதான ஒடுக்குமுறைக்கும் காரணம் பெண்களும் அதிகார மையத்தில் இருந்து வெகு தூரத்தில் கடந்தார்கள் கிடக்கிறார்கள் தலித்துகளும் அதிகார மையத்தில் இருந்து வெகு தூரம் கிடக்கிறார்கள் கிடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிகாரத்தோடு தொடர்பில்லாதவர்கள் மீதுதான் இப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் தொடரும் ஆகவே இது தொடர்வதற்கு காரணம் நாம் அதிகார வலிமை இல்லாமல் இருக்கிறோம் என்பதுதான் ஆட்சி அதிகாரத்தை நோக்கிய பயணத்தில் இத்தகைய முரண்பாடுகளையும் கடந்து சகித்துக் கொண்டு நாம் வேறு முக்கியமான நோக்கங்களுக்காக அவர்களின் வலிமையும் நமக்கு தேவைப்படுகிறது என்கிற போது அவர்களோடு இணைந்து நாம் களமாட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சனாதன பயங்கரவாத சக்திகளை விடுதலை சிறுத்தைகள் மட்டும் எதிர்த்து வென்று விட முடியாது கௌதம புத்தரால் வெல்ல முடியவில்லை 
ஐயன் திருவள்ளுவனால் வெல்ல முடியவில்லை அவ்வை பாட்டியால் வெல்ல முடியவில்லை சித்தர்களால் வெல்ல முடியவில்லை ஜோதிரா புலே அவர்களால் வெல்ல முடியவில்லை அவருடைய மனைவி சாவித்ரி புலே அவர்களால் வெல்ல முடியவில்லை ஐயா வைகுண்டவால் வெல்ல முடியவில்லை ஸ்ரீ நாராயண உருவால் வெல்ல முடியவில்லை நம்ம எல்லா மனிதர்களால் தலைவரவை தருவுடைய மகத்தான தலைவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களால் ஒரு அசைவை ஏற்படுத்த முடிந்திருக்கிறது ஒரு அசைவை ஏற்படுத்த முடிந்திருக்கிறது இவர்களெல்லாம் நான் பட்டியலிட்டதற்கு காரணம் இவர்கள் என்ன கருத்தை இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் பேசினார்களோ அதைத்தான் இன்றைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர்களின் ஞான வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் சில பேர் தங்களை ஆண்ட பரம்பரை ஆண்ட வம்சம் அரச வம்சம் என்பார்கள் அவர்கள் முரடர்கள் நாங்கள் அப்படி முரட்டுத்தனமாக எதையும் அணுகுவதில்லை வெறும் சாதி வெறும் மதம் வெறும் அரசியல் ஆதாயம் என்கிற அடிப்படையில் எதையும் அணுகக்கூடியவர்கள் அல்ல கௌதம புத்தர் எதை சொன்னாரோ அதை இன்றைக்கு நாங்கள் பேசுகிறோம் எல்லோரும் சமமானவர்கள் என்பதை அன்றைக்கு கௌதம புத்தர் சொன்னார் அதைத்தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் பேசுகிறோம் சமத்துவம் வேண்டும் சகோதரத்துவம் வேண்டும் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் வேண்டும் இதுதான் புத்தர் சொன்னது அதுதான் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று ஐயன் திருவள்ளுவன் சொன்னது அதைத்தான் சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை இத்தார் பெரியோர் இடாதார் ஈகோத்தோர் என்று அவ்வை பாட்டி சொன்னது அதைத்தான் சித்தர்கள் சொன்னார்கள் ஆண் சாதி பெண் சாதி ஆக இரு சாதி வீண் சாதி மற்ற எல்லாம் என்று அவர்கள் சொன்னது அதைத்தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொன்னார் சாதி ஒழிப்பே மக்கள் விடுதலை என்று அதைத்தான் இன்றைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் சொல்லுகிறோம் எனவே நமக்கு ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் இருக்கிறது ஒரு கருத்தியல் ரீதியான ஒரு பாரம்பரியம் நமக்கு இருக்கிறது ஆகவே அந்த ஞான வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் நாம் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு ராஜலட்சுமிக்காகவும் நாம் குரல் கொடுத்து வந்திருக்கிறோம் பூங்குடிக்காகவும் குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கஸ்தூரிக்காகவும் இங்கே நமது கண்டனத்தை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சேலம் அருகே படுகொலை செய்யப்பட்ட தலித் சிறுமி ராஜலட்சுமியின் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் சேலம் ஆத்தூர் அருகே படுகொலை செய்யப்பட்ட தலித் சிறுமி ராஜலட்சுமியின் குடும்பத்தினரை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சிறுமி ராஜலட்சுமி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்திற்கு தலை குடிப்பு என்று தெரிவித்தார் மேலும் சிறுமி ராஜலட்சுமியின் குடும்பத்தினருடன் விரைவில் முதலமைச்சரை சந்திக்க உள்ளதாகவும் சிறுமி ராஜலட்சுமியின் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்க வேண்டும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் வலியுறுத்தினார் சிறுமி தன்னுடைய பெற்றோரிடத்திலே சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று கருதி சந்தேகப்பட்டு அந்த இளைஞன் அந்த சிறுமியை பெற்ற தாயின் கண்முன்னிலேயே தாயை சாதி பெயரை சொல்லி இழிவுபடுத்தி இடித்து தள்ளி அவருடைய நெஞ்சிலே காலை வைத்து மிதித்து அவரை அச்சுறுத்தி விட்டு அந்த சிறுமியை கொடூரமாக கழுத்தை அறுத்து தலையை துண்டித்து படுகொலை செய்திருக்கிறான் இது தமிழகத்திற்கு நேர்ந்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு தலை குனிவு பெண்களுக்கு அடுத்தடுத்து தமிழகத்தில் இத்தகைய கொடூரங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்களும் அதனைத் தொடர்ந்த படுகொலைகளும் இங்கே அரங்கேறி வருகின்றன அதிலே சாதியும் மிக முக்கியமான பாத்திரம் வகிக்கிறது சிறுகடம்பூர் நந்தினி பெரம்பலூர் ஐஸ்வர ஐஸ்வரா ராய் இதே போல பாலியல் கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு அதன் பிறகு அவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட கொடுமை அரங்கேறியது சென்னையிலும் அதுபோல நடந்ததை நாம் அறிவோம் சேலம் மாவட்டம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் சொந்த மாவட்டம் என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது விரைவில் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களை பாதிக்கப்பட்ட இந்த குடும்பத்தினரோடு நேரிலே சந்திக்க நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறோம் அந்த இளைஞன் கைது செய்யப்பட்டு குண்டர் சட்டத்திலே இப்போது சிறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் 
இப்போதெல்லாம் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்படுகிறவர்கள் உடனே நீதிமன்றத்திலேயே விடுவிக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது அந்த சட்டத்தின்படி ஜாமீனில் வெளிவிடக்கூடாது ஆனால் நீதிபதிகள் தங்களுடைய டிஸ்கிரிஷனரி பவர் என்கிற அடிப்படையிலே சாதி வீரியர்களை சிறைக்கு அனுப்பாமலேயே வீட்டுக்கு அனுப்புகிற நிலை உள்ளது அதேபோல் குண்டர் தடுப்பு சட்டம் ஓராண்டு காலத்திற்கு சிறையில் இருந்து வெளியே வர முடியாது ஜாமீனில் விடமாட்டார்கள் ஆனால் இப்போதெல்லாம் ஒரு மாதத்திலேயே அந்த குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் இருப்பவர்களை ஜாமீனில் வெளிவிடக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது நீதித்துறை அந்த அளவுக்கு ஊழல்மயமாகி இருக்கிறது எனவே இந்த தினேஷ்குமார் என்கிற இளைஞனை ஜாமீனில் வெளிவிடாமல் அவனை சிறையில் வைத்தவாறே விரைவு நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தும் அந்த குடும்பத்திற்கு இழப்பீடாக ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்றும் இந்த வழக்கை விசாரிக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் படி டிஎஸ்பி தான் இதில் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸராக இருக்க முடியும் இது பெண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை என்பதால் ஒரு பெண் டிஎஸ்பி அதிகாரி இதை விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த மாதிரியான வழக்குகளில் பெரும்பாலும் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூஷன் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் தலித்துகளுக்கு எதிராகவே செயல்படுகிறார்கள் என்பது பல வழக்குகளில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு இதில் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி தர வேண்டும் என்பதில் போதிய ஈடுபாடு இருப்பதில்லை அக்கறை இருப்பதில்லை இதனால் பல வழக்குகள் நீர்த்து போகின்றன குற்றவாளிகள் தப்பித்து விடுகிறார்கள் எனவே இந்த தினேஷ்குமார் என்கிற இளைஞனை ஜாமீனில் வெளிவிடாமல் அவனை சிறையில் வைத்தவாறே விரைவு நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தும் அந்த குடும்பத்திற்கு இழப்பீடாக ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்றும் இந்த வழக்கை விசாரிக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் படி டிஎஸ்பி தான் இதில் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸராக இருக்க முடியும் இது பெண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை என்பதால் ஒரு பெண் டிஎஸ்பி அதிகாரி இதை விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த மாதிரியான வழக்குகளில் பெரும்பாலும் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூஷன் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் தலித்துகளுக்கு எதிராகவே செயல்படுகிறார்கள் என்பது பல வழக்குகளில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு இதில் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி தர வேண்டும் என்பதில் போதிய ஈடுபாடு இருப்பதில்லை அக்கறை இருப்பதில்லை இதனால் பல வழக்குகள் நீர்த்து போகின்றன குற்றவாளிகள் தப்பித்து விடுகிறார்கள் எனவே பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தரப்பிலிருந்து அவர்கள் விரும்புகிற வழக்கறிஞர் ஒருவரை நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவரை சிறப்பு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக நியமிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி இன்றைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் சேலம் மாநகரில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது முன்பு முதல்வர் அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த மாவட்டம் என்கிற முறையில் இதற்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதிகாரிகள் வழக்கம் போல இந்த கொலையை நீர்த்து போக செய்யாதவாறு கூடுதல் கவனம் எடுத்து தண்டனை பெற்று தரக்கூடிய வகையிலே இந்த வழக்கை நடத்துவதற்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் ஆணையிட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கொடூரமான சம்பவங்கள் நடக்கிற நேரத்தில் உடனடியாக அதிகாரிகள் அந்த பகுதிகளுக்கு செல்வது அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திப்பது என்பதிலே அக்கறை காட்டுவதில்லை ஒரு வாரம் கழித்துதான் தலைவர்கள் எல்லாம் கண்டன அறிக்கை வெளியிட்ட பிறகுதான் மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் போன்றவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்திருக்கிறார்கள் அதிலே காவல்துறை தரப்பிலிருந்து அவன் மன மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவன் அவன் கொலை செய்ததில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை என்பதை போன்ற ஒரு கருத்தையும் அவர்களே கட்டமைப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது அப்படி என்றால் இவர்கள் அந்த குற்றவாளிக்கு என்ன தண்டனையை பெற்று தருவார்கள் என்கிற அச்சம் மேலிடுகிறது எனவே இது சுதந்திரமாக இந்த விசாரணை நடைபெற வேண்டும் விரைவாக இந்த வழக்கு விசாரிக்கப்பட வேண்டும் இந்த குடும்பத்திற்கு குறைந்தது ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் அவருடைய குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இப்போது வலியுறுத்துகிறது அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆ ஆதரவான அலை வீசுகிறது என்று இப்போதைக்கு யாரும் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அவர் அயல்நாட்டில் இருக்கிற கருப்பு பணத்தை எல்லாம் மீட்போம் என்று சொன்னார் மீட்கவில்லை ஒவ்வொருவரின் வங்கி கணக்கிலும் பதினைந்து லட்சம் ரூபாயை நாங்கள் சேமிப்பு தொகையாக வைப்போம் என்று சொன்னார்கள் அப்படி அதை செய்யவில்லை ஊழலை ஒழிப்போம் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு சிபிஐ அலுவலகத்திலேயே 
ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமை மாறி இருக்கிறது ரஃபேல் போர் விமானங்கள் வாங்குவதிலே ஏற்பட்ட அந்த ஒப்பந்தம் அது தொடர்பான உத்தி அது தொடர்பானவற்றில் ஏற்பட்டிருக்கிற ஊழல் முறைகேடுகள் இப்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கின்றன எனவே ஒரு ஆன்டி இன்கம்பென்சி கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை மக்களிடத்திலே இருக்கிறது ஆனால் எதிர் கட்சிகளின் வாக்குகள் சிதறிவிடக்கூடாது அதுதான் பாரதிய ஜனதாவுக்கு இருக்கிற சாதகம் மாநில கட்சிகள் தனித்தனியே தேர்தலை சந்திப்பது அல்லது மூன்றாவது அணி அமைப்பது என்கிற முயற்சியில் ஈடுபட்டால் அது வெகு சுலபமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு இடம் தந்துவிடும் என்கிற ஒரு யூகம் எங்களுக்கு இருக்கிறது கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி கட்சி நிர்வாகியின் புதிய இல்லத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் திறந்து வைத்தார் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே அரங்கூரில் உள்ள டாக்டர் அம்பேத்கர் நகரில் அனைத்து ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பின் கடலூர் மாவட்ட அமைப்பு செயலாளர் ஆசிரியர் வீரமணியின் இல்லத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் திறந்து வைத்தார் அப்போது தேசம் காப்போம் மாநாட்டிற்கு நிதியாக அனைத்து ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் சார்பில் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி காசோலை மற்றும் ரொக்கமாகவும் நன்குடி வழங்கினர் அரியலூர் மாவட்டம் பழுவூர் ஒன்றியத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ஆலோசனை தொகுதி செயலாளர் இலக்கியதாசன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் மண்டல பொறுப்பாளர் திரு மாறன் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதி செயலாளர் சொல்லப்பன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர் இக்கூட்டத்தில் வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் சிதம்பரம் தொகுதியில் எழுச்சி தமிழரை வெற்றி பெற வைப்பது குறித்தும் வாக்குச்சாவடி முகவர் நியமிப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது இதில் மாநில பொறுப்பாளர் அன்பானந்தம் மாவட்ட துணைச் செயலாளர் கதிர் வளவன் தமிழ்மணி கலைச்செல்வன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட தாக்கூர் கிழக்கு ஒன்றியத்தில் ஒன்றிய சேரவர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் எழுச்சி தலைவர் அவர்கள் சுமார் மூன்று லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கான ஆயத்த வேலைகளை செய்வது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது மேலும் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி திருச்சி நடைபெற்ற தேசம் காப்பும் என்ற மாகாணத்திற்கு அரியலூர் மாவட்டத்தின் சார்பாக கீழ் தாப்பூர் ஒன்றியத்தின் சார்பாக ஐம்பது வண்டிகளில் பொறுப்பாளர்களையும் பொதுமக்களையும் அடுத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது இலக்கியதாசன் ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதி செயலாளர் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி நகர பொருளாளர் சிறுத்தை நாயகம் அவர்களின் இல்ல திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அப்பகுதியில் பல்வேறு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார் பின்னர் அப்பகுதியில் கட்சி கொடியை ஏற்றி வைத்தார் இந்நிகழ்வில் விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளர் தனபால் மாநில தொண்டர் அணி துணைச் செயலாளர் கூத்துக்குடி பாலு இளம் சிறுத்தை எழுச்சி பாசனை மாநில துணைச் செயலாளர் பொன்னிவிழவன் அரசு ஊழியர் ஐக்கிய பேரவை துணைச் செயலாளர் ஞான திலகர் சமூக நல்லிணக்க மாநில துணைச் செயலாளர் பாபு தேவர் கிள்ளி வளவன் கல்யாண சுந்தரம் ராமமூர்த்தி விடுதலை மணி தமிழகன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கேழம்பாக்கத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் அவசர செயல்குழு கூட்டம் காஞ்சி கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ராஜ்குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட நெறியாளர் பொதினி வளவன் கலந்து கொண்டு திருச்சியில் நடைபெறவுள்ள தேசம் காப்பும் மாநாடு குறித்து வரும் பதினெட்டாம் தேதி திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சோளிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஒரே நாளில் செயற்குழு கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என ஆலோசிக்கப்பட்டது காஞ்சி மாவட்ட செயலாளர் ராஜ்குமார் இதில் மாவட்ட துணைச் செயலாளர்கள் மாவட்ட பொருளாளர் தொகுதி செயலாளர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் கிழக்கு மாவட்டத்தின் சார்பாக தேசம் காப்பும் மாநாட்டுக்கான ஆயத்த பணிக்கான ஆலோசனை கூட்டம் இன்று கேளம்பாக்கம் சதன் ரெசிடென்சி ஹோட்டலில் நடைபெறுகிறது வருகின்ற பதிமூணாம் தேதி நம்முடைய தலைவர் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் காஞ்சிபுரம் ஒருங்கிணைந்த மாவட்டத்திற்கான ஆயத்த மாவட்ட செயற்குழுக்கு கலந்து கொள்கிறார் அதில் எவ்வாறு அனைவரும் கலந்து கொள்வது என்பது பற்றியும் தேசம் காப்போம் மாநாட்டிற்கான 
காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டத்திற்கான எவ்வாறு ஆயத்தப்படுத்துவது முகாம்களை எவ்வாறு எப்படி சந்திப்பது நிதி திருப்புவது உள்ளிட்ட கருத்துக்கள் பற்றி இன்றைய இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த கூட்டத்தின் சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைப்பாளராக மாவட்டத்தின் நெறியாளரும் இந்த மாநாட்டுக்கான பொறுப்பாளருமான இந்த மாவட்டத்துக்கான பொறுப்பாளருமான எங்கள் பொதுவாளர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ஆலோசனையை பெற்று தேசங்காப்பு மாநாட்டினை மிகச் சிறப்பாக நடத்துவதற்கு காஞ்சி கிழக்கு கிழக்கு மாவட்டம் உறுதுணையாக இருக்கும் சிறப்பாக செயல்படுவோம் என்று தெரிவித்துக் நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருகே உள்ள குறு குளத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் சட்டமன்ற செயலாளர் பீர் மைதீன் கிளைச் செயலாளர் தங்கராஜ் தலைமையில் பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு கஷாயம் வழங்கப்பட்டது இதில் இஸ்லாமிய ஜனநாயக பேரவையின் மாவட்ட அமைப்பாளர் இப்ராஹிம் மாநில துணைச் செயலாளர் குழந்தை வளவன் மற்றும் மருத்துவர் செல்வராணி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு மர்ம காய்ச்சலை தவிர்க்கும் விதமாக நிலவேம்பு கஷாயம் வழங்கினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் இன்றைய களத்தல் சிறுத்தைகள் பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்த்தோம் நாளையும் இதேபோன்று சிறுத்தைகளின் பாய்ச்சலை களத்தில் காண்போம் நன்றி உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை